So here we are with um, the celebrated Trattoria Gatonero uh, today. So happy to be here with them. I feel like I'm in Burano again, surrounded by friends. They called me and lift my spirits immediately. And I hope that it also brings you guys some kind of joy because who doesn't want to be in the kitchen with Ruggiero, right? Allora, tutti ingredienti per pasta e fagioli di Ruggiero. Rosmarino, ripasso aglio, cipolla, pomodorini, pasta, fagioli, olio di oliva, però extra vergine, per favore. Chef, ci siamo. Ci siamo? Sì. Allora, cominciamo con la prima fase della pasta fagioli. Okay. Ingredienti. Io uso fagioli freschi che mi sono congelato in stagione. Ogni modo sono freschi. Calcoliamo okay. eh, mezzo chilo di fagioli freschi. Ok, half okay. a chilo of fresh uh, beans. Già Oppure i fagioli che abbiamo fatto bagnare in Oppure. acqua. Oppure fagioli secchi, ammollati durante la notte e pronti per il giorno. Lo stesso procedimento. Ok, ok. Bene. Sì, a allora, posto. Questi bollotti. Ok. Uno spicchio d'aglio. Un pizzico di peperoncino. Un ramo di rosmarino legato che poi viene tolto. Ok. Ok. Sì. Una cipolla. Una cipolla. Olio. Ah, ah, olio, sì. Un bicchiere di olio scarso. Diciamo 4-5 cucchiai d'olio. Ok. Ok. Continuo finché ha, ha finito lui o finito io? <ride> e del dei pomodorini o, del, o un paio di pomodori quando si sono maturi. Ok. Pomodorini. Okay. Don't put too many tomatoes in. I did that once. It's very bad. Listen to maestro. Ok. Un litro e mezzo. Un litro e mezzo, mm. litro e mezzo di acqua. Sì. Non a fuoco massimo, ma mettiamo fuoco normale circa 35 minuti in pentola a pressione. So in the meantime, we finished cooking our our beans with of course the tomatoes, with rosemary, with um, an onion, with one clove of garlic and uh, some beans. Voilà, all of that is in here. We've cooked it for 35 minutes in the pressure cooker and now we're opening it and taking it out. This is what it looks like. I'm going to show you here. Okay, a little soupy. Vabbè. Allora, sono già cotti. Okay. This part is really, really stressful. Togliamo il rosmarino. Okay, we take out the rosemary. Lo togliamo e cominciamo a passare il tutto. Okay. So first you take out the rosemary. And after we're going to send it all through this passoire. Okay, I got my rosemary kind of out of there. E cominciamo. Adesso Cominci. tolgo questa così. This is a little what we're doing. Maybe you have a better setup than me, but I've been doing it like this and it always works. Faccio bene, maestro. Non c'è male. It takes me much longer than him. Eh, deve essere una crema liquida che poi si cucina la pasta. Ah, sì. Se questo è il mio sbaglio primo è che era troppo densa e poi la pasta non si è cucinata, non era buona da mangiare. Perché? Non era buona perché era troppo densa dopo e la pasta non cucinava. Fatto? Il fatto è che io ho fatto solo la metà. 
vuoi che buttiamo la pasta o sai già come si fa? No, buttiamo la pasta, vediamo tutto. Allora, la scelta della pasta. Allora, io la scelta della pasta è libera. Puoi mettere, puoi mettere che pasta vuoi. Normalmente sì. adopero questi qua. Poi ognuno ha i suoi gusti. Ok, questi sono le piccole, come si chiamano? O cannellini. Sono... A cannelli. Sono dei piccolini. O maccheroncini, o maccheroncini piccoli. Maccheroncini piccoli. Eh. Questi piccoli cornetti si può utilizzare. Uguale, sì. Ma puoi sviluppare con la fantasia. Anche con gli spaghetti spezzettati puoi farli. Ah, ok. Quindi parliamo anche di un, di un pasto che si fa in ogni occasione quando ci manca anche delle cose. Andiamo. Una pentola adesso per cucinare la pasta. Perfetto. Va veloce. Prima di buttare la pasta bisogna che il, che il sugo bolla, perché okay. altrimenti se bolle prende subito la cottura. Ecco qua. Stanno bollendo. Prende il bollo, butto la pasta. Ok? Ok, tu, sì, sì, vai, ti guardo. Ecco qua. Allora, a persona, quanto pasta più o meno metti? Io faccio sempre un pugno per persona, saranno ah. 40-50 grammi. Ok, 40-50 grammi di pasta a persona. Su base all'appetito, però non va mai molta pasta. Ecco. Lasciamo cuocere la pasta. Facciamo adesso, ricapitoliamo gli ingredienti. Sì. Allora, la cipolla, l'aglio, uno spicchio, l'aglio, pomodoro sì, o un pomodoro maturo unico, o se non ce n'hai puoi mettere anche questi datterini. Ok. Rosmarino. Rosmarino. Olio. Olio. Olio d'oliva extravergine. Ok, olio di oliva e i fagioli. Fagioli e pasta, se vuoi aggiungere pasta. ancora pasta, evidentemente. Pasta. Non serve altro. La cipolla, la cipolla puoi metterla di trofea, puoi metterla bianca, puoi metterla fresca, come vuoi. E, e un po' di sale ci vuole? Un po' di sale alla fine? Il sale sempre alla fine quando cominci a fare la minestra. Ok. Possiamo impiantare? Sì. Ecco qua. Allora, già fatto un piatto di pasta e fagioli. Possiamo... La vedi? Sì. Puoi girare un po' così? <ride> Perfetto. Mm. Now we're going to have enter our special guest coming from um, the front part of the restaurant. They're waiting to come in. Special guest from Burano. Get ready. Sono usciti tutte e due. Dove sono? I'm calling our special guest. Oh, ragazzo, dove sei? Stiamo aspettandovi, potete tornare perché dovete venire su video un po' con noi. Ok, ciao. Vi faccio vedere nella pentola prima di... E questa è... Ecco il nostro ospite speciale, our special guest, Massimo, il pescatore di Burano. Oh, pescatore! Cosa, come, come sta andando la pesca in questi giorni? Bene, bene, dai. Hai risolto un piatto di pasta e fagioli? Sì, certo. <ride> Il mio piatto è fatto. Spero che possa esserti utile. Ti ridò la linea. Ciao. Grazie, ciao, grazie maestro. Ciao. Grazie mille. Ciao, Bravo, ecco. Ecco il piatto di, di Chef Ruggero e spero che a tutti abbia fatto piacere passare questo momento con noi qui. Grazie maestro.
Eccoci con Massimo, pescatore di Urano. Ma non fai mettere i <ride> Ci sarai, sì. <ride> Te lo talco dopo, non ti preoccupare. Massimo, ci fai vedere Burano? Portaci il ristorante un po' con la camera. Fai, portaci un po'. Vabbè, se tutto va bene, sta bene. Sta bene, sta bene. Sì, però vai avanti, fai un po' di Burano. Se solito, fai un po' di Burano, lo spalla il cori. Eh, però così, dalla da, da costa lo puoi, no? Dalla finestra? Non so se vedi, 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 vedi,
thank you for um, for taking the time to film with us. You know, no I really problem. appreciate it a lot. I mean, no I know problem. a lot of people are waiting you know, to hear from you. To be honest, I like I like it to be a nice message yeah. for everyone. So trying to be positive for everyone, trying to give a bit of positivity. So hopefully it's going to do a little help. Okay. And, and hold on a minute. <laughs> and this one over here, who will not get on film? Oh, ragazzo. Oh. Ragazzo con la mascherina, ragazzo. Ho visto però te la sempre giù. A che cosa serve? Serve per qua, no? Per qua. Ma ti ha mascherina, te la metti, eh? <laughs> io, sono, io non mi posso infettare da sola. Va bene, Alison. Ok, thank you guys. Ciao, Ciao Alison. Bye, chiudo. Ciao. Ok.